の野に入れて若夏む春の旬を食べて体を目覚めさせよう梅です今回は以前につぼみレシピをご紹介した肝臓の新芽ですその辺に結構生えてるよ春になると野原に出てくる野肝臓や無肝臓ほぼ日本全国の野山に自生している野草です夏にはつぼみと花が美味しい根の近くが食べたいハサミで貯金まずまずです伸びた葉っぱは少々くしゃくしゃした食感なのでカットもちろんくしゃくしゃ気にならない場合はそのまま全部食べられますビタミンもあるし続いてこれもどこにでもある伸びる手元を見て太そうなのがいいけれどうまく抜けたらこんな感じ9本大きめだと嬉しいはい、伸びると肝臓ゲット今日は3種類いくわよ肝臓伸びるホタルイカのぬたガラシスミソと混ぜるだけネギやマケギといった定番でも作ってみようカラシスミソのおさらいいくわよ前回の動画も見てね白味噌用の酢、2、砂糖1、練りガラシ1の割合でよく混ぜる全部を混ぜて混ぜて完成肝臓の目を洗います洗いどころは歯が重なっているところ透けて見える雨の日が多かったりして汚れが多い場合は全部歯を外して洗いますまとまったところの歯ごたえも捨てがたいので綺麗になれば OK ただジャリッとかなるのは嫌なので一つ一つよく見てよく洗います伸びるは洗う前に綺麗に掃除します根を取る一皮剥いて土を落とします一皮剥けば綺麗になりますはい、OK 葉の方から剥いた方が簡単そうですよねでも、葉の方から剥くと剥けすぎて小さくなっちゃう時があるので注意下から剥くのをおすすめしますこの辺から切ってお味噌でポリポリやります今日は葉の部分を使うので葉の枯れているところなどを取り除きますこっちはお酒のお供に最高そのまま好きなお味噌をつけてポリポリ今日使うのはこっち葉の方です伸びるも洗って準備完了肝臓も綺麗になりましたお湯に塩を一つまみ入れて塩茹でします茹で時間は再沸騰してしんなりしたら伸びるの葉も投入肝臓は癖がなさすぎるため伸びるを一緒に使いますもちろんわけぎやネギでも OK 香りが苦手な方や子供には混ぜない方が食べやすいかもほのかな甘みとシャキシャキが味わい深いです両方がしんなりして完了おかあげで冷ますためざるに取ります風味やビタミンを大切にするため水につけません自己満足ですけど急いで広げますいかがでしょうか伸びるをカットします少し硬いので短めに2 3にしました伸びる準備完了肝臓もカットします4センチくらい肝臓準備完了すみそあえにしますよ毎年同じ頃出回るホタルイカとともに伸びる豆乳混ぜるだけ。できました。軽いかと肝臓、モビルのぬた、からし酢味噌えです。持ってみました。まさに旬の
味ですよ癖がないのでとても食べやすいほんのりの甘さ伸びるの香りが引き立ちます召し上がれおいしいイカルイカのほかイカタコマグロアサリや青ヤギホタテもいい次いくわよ肝臓と伸びるの豚肉入りナムル豚こまと塩コショウごま油にんにくを使いますオイスターソースでうまみをアップ茹でた肝臓伸びる豚肉とみじん切りにんにく小さじ1塩コショウオイスターソース醤油でもいいですごま油炒めて味付け、仕上げにごま油を一かけするだけ。豚肉入り、野草のナムルの完成です。豚肉を入れることで、旨味、ボリューム、主菜感をアップ。立派なおかずです。ごま油とニンニクが香る美味しい一品です。召し上がれ。肝臓の天ぷらいくわよ薄力粉で肝臓全体に打ち粉をします天ぷらの衣の付きを良くするためです天ぷら衣液を作りますカリッとさせるために薄力粉に少量の片栗粉やコーンスターチを混ぜます水、粘りを出さないためにできれば冷水を入れます氷を1個感じかな打ち粉をした肝臓をくぐらせて油の温度170度から180度天ぷら衣をつけた肝臓ちょっと油の温度高めかも箸で触ってみてサクッとなっていれば完成油の温度が高すぎてちょっとくぐかった春の天ぷら盛り合わせの完成です抹茶塩、抹茶と塩を混ぜたものでいかがでしょうか美味しいサクサク兵庫県産ホタルイカ冬でもサクサク今日はこんなところですご覧いただきありがとうございましたバイバイまた来てね応援をよろしくお願いします